juguetes. ¡Ay, papá Pig! Esto es una locura. No paran de llorar. ¿Tienes ya los biberones preparados? Sí, mamá Pig. Los tienes detrás de ti. ¡Ay, sí, cariño! Aquí están. Vamos a dárselos rapidísimamente a ver si dejan de llorar. Y otra cosa, cariño, que te quería comentar. ¿Te has dado cuenta que los bebés no caben en ningún sitio? Se nos ha quedado pequeña la casa. ¿Y qué hacemos, mamá Pig? Porque dinero para comprar otra casa no tenemos. Pues hay que hacer algo. He estado pensando y la habitación más grande que hay en toda la casa es la de Pepa y Elsa. Yo creo que los bebés deberían estar ahí, porque además están justo al lado de nuestro dormitorio. Entonces, si se despiertan por la noche o cualquier cosa, estamos cerquita. ¿Y dónde metemos a Pepa y a Elsa? ¡Buenísimos días, familia! ¿Cómo estáis todos los bebés más bonitos del mundo mundial? ¡Qué contenta que has venido, Pepa! ¡Qué bien! Sí, mami. Estoy súper contenta. ¿Qué haces? Pues mira, hija. Aquí, empezando a poner la mesa. Ya he servido la ensalada. ¡Mmm! ¡Qué pinta tiene la ensalada, mami! ¡Qué rica! Bueno, pues subo a mi habitación a dejar la mochila. Ahora vengo, mami. Espera, Pepa, que tengo que... contarte una... una cosa. No me ha escuchado. ¿Pero qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Pero qué ocurre, Pepa? ¿Qué son esos gritos? ¡Hay un ladrón en casa! ¡Nos han entrado a robar! ¿Pero qué dices, hija? ¡Que sí, mami! ¡Que mi habitación y la de Elsa está completamente vacía! ¡No queda ni un solo mueble! ¡Nada! Ni mi computadora, ni el escritorio, ni la cama, ni la estantería, ni la cuna de Elsa... ¡Absolutamente nada! ¡Ah, eso! Es lo que intentaba decirte antes de que salieras de la cocina. No nos han robado, hija. ¿Y entonces? ¿Dónde están mis muebles? Verás, Pepa, hija. Papá y yo hemos decidido que los bebés duerman en tu habitación, que es la más grande de la casa y que está justo al lado de nuestro dormitorio. Y que tú te vayas a dormir con George y con Elsa a la habitación de George. ¡Hola a todos! ¡Ya estoy en casa! ¿Pepa? ¿Qué te pasa? ¡Pepa! ¿Qué te has quedado con la mirada fija? ¡Reacciona! ¿Qué te pasa? George, ve a tu habitación. ¡Qué rara que está Pepa! Voy a ir a mi habitación, a ver qué ocurre. ¿Pero qué es esto? ¡Si está vacía! Pepa, está vacía. Sí, George, ya lo sé. Todavía estoy en shock. Mi habitación también está vacía. A partir de ahora ya no será mi habitación. Se la van a quedar los cuatrillizos. Y resulta que tú, Elsa y yo vamos a tener que dormir en el mismo dormitorio. ¿Cómo? Lo que oyes, George. Pues se nos tiene que ocurrir algo, Pepa. Hay que boicotear esto. No nos podemos quedar sin nuestras habitaciones. Totalmente de acuerdo, George. Mamá P, cariño, la decoradora ya ha terminado de decorar toda la habitación de los bebés. Ha quedado preciosa. Ven, no te la pierdas. ¡Ay, qué nervios! Voy a ver qué tal. ¡Oh! La zona de juegos. Es preciosa. Sí tiene de todo. El balancín con dos columpios. Un caballito. ¡Ay, un parque central! Un tobogán. Dos cajitas en rosa y azul llenas de juguetes. Y otro caballito. Con la alfombra. ¡Qué acogedor es! ¡Me encanta! ¡Ay! Y las cuatro junitas. Todas igualitas, pero una con la colchita amarilla, otra con la colchita azul, otra con la colchita blanca y otra con la colchita rosa. ¡Es precioso! Me alegro mucho, mamá Pig, de que te guste la habitación de los bebés. ¡Cómo no me va a gustar! ¡Es preciosa! Es ideal, papá Pig, justo al lado de nuestro dormitorio. Así por la noche, cuando haya que darles el biberón, no tendremos que estar bajando y subiendo escaleras todo el tiempo. Así es, mamá Pig. Nos subimos los calienta biberones y no tenemos que bajar a la cocina para nada. Se me acaba de ocurrir una idea brillante, George. ¿Qué idea, Pepa? Se llama calienta biberones. Corre, George. 
Antes de que bajen, tenemos que esconder el caliente a biberones. Que no lo encuentren. Ya lo tengo, Pepa. Pero con los biberones no, George. Los biberones hay que dejarlos aquí, si no, ¿cómo van a comer los bebés? Ok, ya está. Los biberones en la encimera de la cocina. Bueno, vamos a bajar ya a la cocina, que estarán hambrientos. ¡Corre, George! ¡Que oigo pasos! ¡Ya vienen! Buenas noches, Pepa. Buenas noches, George. Buenas noches, Elsa querida. Buenas noches, papi y mami. Buenas noches. No te lo vas a creer, mamá Pig. No encuentro el calienta biberones. Oh, no, qué horror. ¿Qué me estás diciendo, papá Pig? Entonces vamos a estar toda la noche bajando y subiendo escaleras. Oh, no. Vaya nochecita. Qué horror. Vaya nochecita sin parar de subir y bajar escaleras para calentar los biberones. ¡Oh! ¡Qué calientes están! ¡Biberones para arriba! ¡Biberones para abajo! ¡Oh! ¡Me va a dar algo! Para abajo otra vez con los biberones. Ahora a lavarlos. ¿Dónde estará el dichoso calienta biberones? Ya no puedo más. Me voy a quedar dormido en cualquier sitio. Me quedo dormida encima del palo de un gallinero. ¡Uy, ¡Qué sueño! Mañana nos vamos, papá Pig y yo, a dormir a la habitación de abajo con los cuatro bebés. Y le devolveremos su habitación a Peppa y a George. ¡No puedo más! ¿Has escuchado eso, George? <risa> ¡Nos hemos salido con la nuestra! ¡Choca son cinco, Peppa! ¡Lo hemos conseguido! ¡Volvemos a tener nuestras habitaciones! ¿Te ha gustado el vídeo? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡A nosotros nos ha encantado grabarlo! Una preguntilla. ¿Dónde escondió George el caliente biberones? Si sabes la respuesta, escríbela en los comentarios del vídeo. Los leemos todos toditos. Y no olvides que tenemos cuenta en Instagram, donde todos los días subimos fotos inéditas de todos nuestros vídeos. Te mando muchísimos abracitos con estrellas.